îți salut Baieti. Dacă vrei ca Canan să fie pedepsit pentru ceea ce a făcut și dacă nu vrei ca Zuhal și Yaman să se căsătorească, hai să apăsăm butonul de like și să vedem cine este de acord cu noi. Nu uitați să activați notificările, astfel încât să fiți notificat cu privire la primele videoclipuri. Cum se va recupera Yaman? Vor avea Yaman și Seher o noapte bună. Va ști Yaman adevărul. Vor veni zile fericite pentru Seher și Yaman. Ce va schimba Zuhal dezvăluind adevărul? Se vor căsători Zuhal și Aman. Cum vor deveni doi și ali iubiți? Vă voi răspunde la toate întrebările în acest video băieți. Momentul pe care îl așteptam în seria Emanet a sosit în sfârșit. Canan, care greșise atât de mult, a fost prins în cele din urmă. Zuhal a fost cel care a asigurat capturarea lui Canan. În estimările noastre anterioare, am spus că singura persoană care poate face acest lucru este Zuhal. De fapt, Zuhal a scos în sfârșit faptele la lumină. Deci, ce ne așteaptă acum în serie? Îl pot da pe Canan din Conac. Romantismul și fericirea lui Seher și Aman ne-au făcut fericiți. Cu toate acestea, demonul din Canan a reușit să-l termine pe Aman și să-l îmbolnăvească. În timp ce situația lui Yaman devenea serioasă, până și Seher simțea că ceva nu era în regulă în inima lui. Deși Seher a simțit această situație, Zuhal a fost cel care a extras adevărul. În ciuda întregului său rău, el este încă îndrăgostit nebunește de Zuhal Yaman. Este imposibil pentru el să tolereze să fie ucis de un maniac. În timp ce Zuhal i-a strigat acest adevăr lui Yaman, Yaman a experimentat un mare șoc. Canan nu este o ființă umană, ci un demon. Deci cu toții credem că a sosit momentul să-și regleze conturile pentru Canan, lucrurile nu vor fi așa. Mai întâi, Canan i-a dat lui Yaman ultima doză de otravă. Sănătatea lui Yaman a fost complet distrusă de această otravă. Deși Yaman aude totul, acum nu poate face nimic. Canan va urma un plan care îl va face pe fiul ei bolnav și complet dependent de ea. Zile foarte, foarte negre ne așteaptă în episoadele următoare. În timp ce diavolul din Canan este doar supă, lucrurile merg destul de bine pe cealaltă parte. Nici măcar nu ne îngrijorează că această situație bună se va deteriora. Dar după toate acestea, ar fi bine să nu fim prea fericiți aici. Deși și Duigu se deschid așa cum ne așteptam, lucrurile se pot complica în viitor. Continuăm videoclipul nostru cu un rezumat amplu al secțiunii anterioare. Îmi place să mă uit. Sehera Dalet merge la întâlnirea cu părinții și îi cere să sune dacă se întâmplă ceva. Canan ascultă și discursul lui Seher și Adalat și spune că acum este momentul. Se duce la bucătărie. Se pune ultima doză de limonada. Și când fiul meu ia această ultimă doză, spune el, îți vei pune capul pe umărul meu. Ali și Duigu se uită la bătrânii care vin de la piață. Apoi Ali coboară din mașină. Întrebați dacă au nevoie de ceva. Mătușa îi cere să cumpere roșii pere. În timp ce zia se uită la album, mama ei vine în camera ei cu limonadă în mână. Ea îi cere să-i aducă fratelui ei limonada pe care o ține. Ea spune că nu vrea să vadă. El îi trimite lui zia. Ali și Duigu continuă conversația pentru cei doi mai mari. Între timp sosește fata de flori. Ali cumpără flori. Îi dă trandafirul pe care l-a cumpărat de la Duigu Magandesc serios. Spune că vreau să-mi petrec toată viața cu tine și să îmbătrânesc cu tine. Zia îl face pe Yaman să bea limonadă. Yaman îi spune lui Zia că, dacă nu ai fi insistat, nu ar fi băut. Zia își părăsește camera pentru ca Yaman să se odihnească. Zuhal primește un apel telefonic. Ei caută eșantionul pe care l-ați trimis pentru analiză. Zuhal descoperă ce este medicina. Canan îi trimite un mesaj lui Esmerin. Între timp, Zuhal intră în camera lui Canan. Îl otrăviți pe Yaman. Îl omori pe Yaman. Yaman strigă să învețe totul. Strigă Yaman Yaman. Canan închide ușile, astfel încât Yaman să nu audă. Dar Yaman aude țipetele. Se ridică din pat pentru a merge în camera lui Canan. Zuhal continuă să țipe la Canan. El țipă la Yaman cât de mult poate. Yaman vine. Întreabă ce se întâmplă aici. 
Zuhal se întoarce către Yaman, această femeie va fi mama ta, ea spune că acest monstru te otrăvește, Yaman. Îți ucide ficatul. Te omoara, spune el. Te ucide, țipă monstru. Zuhal Yaman spune că nu vei spune nimic. Canan își mușcă buza de frică. Yaman leșine când este pe cale să meargă pe Canan. Între timp, Seher este afară. Camera se simte. Îți ține inima. Zuhal merge la Yaman. Deschide ochii, strigă Yaman. Urlă la Canan pentru că ai făcut-o. Canan spune că nu ar fi trebuit să audă altceva. Canan spune că s-au despărțit amândoi de el și de mine. Nu poate trăi fără mine. Ficatul lui este distrus. Și de când Yaman a aflat despre asta, Yaman cu siguranță nu și-ar cumpăra ficatul de la mine. Nu spre moarte. Vei plăti prețul pe viață. L-au dus pe Yaman în pat. Zuhal plânge, deschide ochii pentru Yaman. Apoi țipă la Canan. Ce mai aștepți, du-te să faci ceva, cheamă doctorul sau așa ceva. Apoi Canan părăsește camera. Ce fac? Dacă Yaman se trezește, va fi sfârșitul meu. El spune că trebuie să evadezi din această casă. Apoi Yaman deschide ochii. Spune ce mi s-a întâmplat. Zuhal, ce mai faci? Tu esti bine. Spune opriți să chem un medic. Yaman nu-și amintește de ce era în camera aceea. Spune unde. Mai sunat, aveai de gând să spui ceva, dar nu mă amintesc ce s-a întâmplat mai departe. Ai venit când Zuhal a sunat, da. Apoi scrie că ai leșinat și te-ai prăbușit la pământ. Yaman spune de ce mai sunat. Zuhal spune că sunt pentru tine. Amintește-ți ce a spus Canan. Apoi aveam să spun că îmi pot mișca picioarele, ceea ce cred. Spune că era entuziasmat, așa că am sunat. Yaman spune că este normal să te entuziasmezi după aceea. Canan intră în cameră când aude că Zuhal nu a spus-o. Yaman doarme în patul lui Canan. Yaman spune că nimeni nu ar trebui să știe despre asta, mai ales Seher. Canan, desigur, nu vom spune nimănui. Ali și Duigo aleargă după contrabandiști pentru operațiune. Emoția spune să ridici mâna. Între timp, criminalul scoate o armă și Ali îl ajunge din nou pe Duigu. E nevoie de bărbat. Zuhal plânge în camera lui. Spune că l-o trăvește pe Yaman ca să nu vadă. Spune de ce nu pot explica. Între timp, Canan intră în cameră. Mulțumesc că nu ai spus. Zuhal se ridică și îl plesnește pe Canan. Spune ce fel de monstru ești. Canan spune că îl voi elimina pe acel seher din partea lui Yaman. Zuhal spune că îmi vei pune un deget de miere în gură și voi fi jucăria ta. Canan părăsește camera. Sosește floarea. Când îl văd pe Zuhal plângând, nu are nimic de a face cu doza. Spune că doza a ieșit curată. Cenger aduce ceai de anghinare de la Yaman. Cenger, ești bine, arăți rău. Yaman spune că tocmai am leșinat. Cenger vrea să cheme doctorul. Iam nu mă lasă. Cenger spune să amânați dacă doriți, pentru că vor lua cina pe navă seara. Nici Yaman nu vrea să zăbovească. Pentru că nu vrea să o supere pe Seher. Seher, ceva rău mi s-a întâmplat afară. Spune că nu a terminat până nu a ajuns acasă. Dar acum, văzându-te, spune, mă simt ușurat. Yaman spune că trebuie să se pregătească. Iosif este și el foarte fericit. El urmează să se pregătească. Emoția ia declarațiile infractorilor. Apoi amintiți-vă de cererea în căsătorie a lui Ali. Ali intră în cameră. Gata, frazele spun dacă ai nevoie de ajutor. Duigu spune că o termin acum, e aproape timpul. Ali spune că conversația noastră a fost neconcludentă. Duigu spune că dosarele sunt neterminate și că trebuie să le termin. Ali spune că e bine și iese din cameră. Emoția lovește și chiuveta. De ce ai făcut-o acum, cum o fac? Mi-aș dori să nu întreb niciodată, ce-ți voi răspunde acum? Seher îl întreabă pe Yaman cu ce să poarte noaptea. Yaman spune pe amândouă. Seher spune să spun cuiva că voi purta pe cineva. Yusuf vine pentru că sunt gata. 
Iaman spune că nu suntem pregătiți, trebuie să o ajutăm pe mătușa lui cu ce să se îmbrace. Seher încearcă câteva rochi. Seher, spui mereu același lucru ca unchiul și nepotul. Nu mă ajuți deloc. Spune din nou, nu m-am putut decide cu ce să mă îmbrac. Iaman se ridică și spune să aștepți puțin. Ia un pachet din dulap. El îi dă lui Seher. Iaman l-a pus pe Seher să cumpere o rochie albă. Seher spune de ce am încercat atâtea rochii atunci. Mi-a făcut plăcere să te văd așa, Iaman. Lui Seher îi place rochia. Mergând la baie să-l testăm, Seher spune că această vacanță este prima noastră vacanță în familie. Sunt atât de încântată. Ea poartă rochia albă. Lui Iaman îi place. Iaman poartă pălăria de capitan Seher. Capitanul spune că pălăria ți se potrivește foarte bine. Seher îi spune și lui Yaman. El spune că ți se pare bine. Yaman, apropo, am uitat să-ți spun. Zuhal spune că își poate mișca picioarele. Seher spune că voi merge cu tine cât te pregătești. Zuhal își amintește ce s-a întâmplat. Îmi pare atât de rău pentru asta. Seher vine. El spune că nu te voi deranja. Zuhal spune vino și bun venit. Când Seher vede că plânge, el crede că plânge de fericire. Nu-ți face griji, totul va fi bine, spune el, nu te mai obosesc, iese din cameră. Nu știi în ce fel de probleme se află Yaman când iese Zuhal Seher. Mama lui Yaman îl ucide pe Yaman. Dar Canan are un singur lucru bun. El îi spune lui Yaman că îl va despărți pe Seher. În timp ce Ali stă pe bancă, sosește cara. Duigu întreabă dacă ar putea vorbi cu comisarul. Ali spune că i-a spus toate sentimentele ei. El spune că acesta nu este un lucru bun și că devine din ce în ce mai retras. În timp ce Canan se gândește la bruneta lui, sosește Zia. Spune că a venit să verifice dacă și ia medicamentele. Zia Yaman a devenit din ce în ce mai bine. El spune că îi va lua pe Seher și Yusuf și va pleca într-o excursie cu barca. Canan crede că doctorul i-a dat medicamentul greșit. Pentru că se așteaptă ca Yaman să fie rău. Crezi că nu-ți poți permite să-l minți pe doctor. Intră în camera lui Yaman. În timp ce ascultă ușa, sosește Neslihan. Spune că își caută ochelarii pe masă. Rezumatul nostru se termină aici. Ne vedem în alte videoclipuri.